Me mëra madhe, mirë se vini në programin e zërit e Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Ju kujtojmë se kjo emision është regjistruar para prakish dhe jo në studia. Filloj me lajmet, numëri i vdekjeve në mbarë botën, si pasoj e Covid-19 ka arritur në rrëth 403.000, që prej fillimit shpërthimit të virusit, nërsa numëri të infektuarve nga koronavirusi është më shumë se 7 milion. Shtetet e bashkuara beten vëndin me numërin më të mathë të vdekjeve, mbi 110.000. Shtetet e bashkuara kanë gjithashtu dhe numërin më të mathë të rastave të konfirmuara, rreth 2 milion pasuar nga Brazili, me rreth 1 të tretën e këti numëri, Rusia dhe Britania, që rënditën më pas. Një lajmë mirë vjen nga Zelanda e re, ku njoftuat hënën se vëndi kishe eliminuar infekcionet e reja me koronavirus. Zelanda e re ka vendosur të heqë shumicën e kufizimeve të mbetura, por do të vazhdojtim bajtë më bëllura kufit e vëndit. Nërko në shtetet e bashkuara, autoritetet po ukurkojnë pjesë marsve në protesta e litur me vdekjen e George Floyd që të testohen dhe i Covid-19, pas më shumë se një jave demonstratash dhe mashimesh shumë pran njëri tjetërit. Guvernatori i New Yorkot Andrew Cuomo theksoj nevojen për kryerën e testeve duke shtuar se shteti po hap 15 qëndra të reja testimi, a ju kërkoj banorve të shtetit të mos rezikojnë. Thirje të njash, me lidur me nevojën për të kryer të estime, kanë ardhur nga drejtues shtetesh dhe gjytetesh si Atlanta, San Francisco dhe Seattle. Sot në New York, rreth 400.000 vet, janë rikëthyër në punë, nërsa qyteti më i mathi vëndit kanë njësur fazën e parë tri hapjes. Shumë prej tyre kanë përdorur me tronë për her të parë pas rreth tre muash. Punëtor të ndërtimit dhe ata që punojnë në fabrika, magazinat të rektimit me shumica, apo në dyqane me pakic janë këthyër në punë, por me mira restorantet qytetit të të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllurat të pakten edhe për pjesën tjetër të muajt. Nërsa zurtarët e qytetit të New Yorku të duken mjaftë të sigur për të njësur i hapjen, Departamenti i Shëndetit në Florida njoftoj 1.180 rase të reja me koronavirus të djelen, duke thënë se kjo ishte dita e pestë me radhë që numëri rastave të reja të kalon të një mi vetët. Ekspertët në Florida thonë se njerëzit nuk për i kushtojnë vëmëndje distancimit fizik me fillimin e lehtësimit masave ku fizuese. Si pas tyre, shifrat janë rritur gjithashtu pas njësjes protestave lidhëm e vdekjën e George Floyd. Protestuese në mbarë botën marshuan kundër racizmit dhe brutalitetit policorë gante dy javë pasi Afrikano-Amerikani George Floyd vdiqë në duar të policis Minneapolisit të Minnesotas. Protestat vazhdojnë dërsa janë planifikua shërbesa për kujtimore për George Floydin në Karolinën e Veriu dhe funerali i ti në Texas. Washington i priti disa nga protestat më të mëdha kundër racizmit në vend që unë bëkqyrën nga forcat federale dhe të zbatimit ligjit të ndimuara nga trupat e gardës komtare të siel për të shuar dhunën dhe trazirat. Ajo që pam gjatë javë skaluar ishte me të vërtet një qytet jeshtë kontrolit dhe jam i lumë të të rëthem se gjatë ditve të fundit kemi parë që dhunat rullet. Sekretarin e dëtyr i Departamentit Siguris Komtare, Chad Wolf, ja atribon ullë në dhunës pra një sështuar të siguris në rrugët e qytetit. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe të ullim numërin e trupave që kemi në DC pas i dunat të zvoglohet. Të djelën presidenti Trump tha se urdroj të rheqen e trupave të gardës komtare në DC pas i duna o këthuje në protesta kryesisht pajsore dit të fundit. Por oli i trupave amerikane gjatë razirave është bërë një qështje shume debatueshme. Gjeneralin në pension dhe i shefi shtatë madhoris amerikane, Martin Dempsey, ishte një nga disa drejtues të lartë të shtarak që foli kunder dëshirës e presidenti Trump për të shtuar pranin e trupave u shtarake amerikane në rrugët e qyteteve amerikane. Duke patur parasysh gjëndin e trazirave dhe reziku në vendosje së ushtris në një pozicion ku mardonja me publikun amerikan do të ndikoj negativisht, me ndova e që duhet tosha diçka. Kryetarja e bashkisë së Washington DC i dërgo një letër presidenti Trump ku i kërkon të heqje në forsave shtes të zbatimit të ligjit dhe trupave të gardës komtare nga Washington DC. Ajo beson se taktikat e përdorura nga forsat e siguris kunder protesuesve pranë shtëpisë bardë para se presidenti Trump të viziton të një kisha të pranë javën e kaluar kontribua në tubime më të mëdhatë protestës. 
Ajo që pan-amerikanët ishin forsat e Polisis Federali që hodhën gaz lot cilës mi protestuasit pajësor dhe mënyra si ata u përgjigjen, e bërit i qartë për presidentin se Amerikanët do të ushtronin të drejtet e tyre të amendamentit të partë dhe do të abonin atë në mënyrë pajësore. Ajo që bërin në të vërtet, si që pam ditë të fundit, ishte se më shumë njerës dolen për protestuar pajësisht. Ndërsa turma të mëdha unë blodhen për protesta në shumë qytete amerikane, njerës nga i gjithë vëndi shkua në Karolinën e Veriut për të marë pjesë në shërbimet për kujtimore pranë qytetit të lindje së George Floydit. Sa për shkuam në shërbes, ndjeva valen e emocioneve, doja të qaja, dhe më pas duke kaluar pranë dhe duke para të të shtrirë atje, para se gjitha është ju luta zotit të bekoj shpirin e ti për të që në pache, sepse a i nuk pati pache në momentet e fundit në këtë tokë. Familia dhe misht e Floydit, tani përgatiten të thonë lam të mirën e tyre të fundit gjasë shërbimeve mortore të planifikuara më vonë këtë javë në Houston të Texasit. Pas dekje së George Floydit, disa oficierën të gjithë vëndin janë gjërnjëzuar në solidaritet më protestuesit që dënuan rëcizmin. Zëri Amerikës u takua me shërifin dhe organizatorët e protestave në qarë kom Prince Williams të Virginias, ku veprimi simbolik i ulljes në gjujnë mund të sjelë ndryshimet për hershme. Ne nuk patëm shumë kohë për të abiseduar ose për të menduar. Ata donin që ne të gjujnë zoeshim dhe të luteshim e ta. Pse jo? Pse të mos të agojmë se jemi të interesuar për atë që i shqetson. Trajtimi George Floydit në duart e policisë e Minneapolisit është i vështirë për të parë. Kush për theju protesta pas vdekjes e ti, pamjet e oficerve duke ullur në gjunjën dikhmua në qëtësimin e një kombi të tronditur. Në Manasas, Virginia, oficerët e policisë u gjunëzuan vetëm një dit pasi demonstrata në 30 maj u bëhe dhënshme. Sharifi Glenn Hill dhe zëvëndsat e ti vepruan kështu kur protestuesit pashësor u të bua në salë në gjykata si qarkot Prince William. Ajo që ndodhi në Minnesota sigurisht për mua ishte një tragedi. Nuk duaj që dikush në profesionin tim të bëjt diçka të tilë, sepse kjo reflekton të të gjithë ne. Një nga gjërat që duhet të bëjmë është të kujdesemi për njëri tjetërin, nëse shikni një tjetër nga oficerët tuaj, një nga miqë tuaj që përbënd diçka, ndalojeni. Puna jonë si oficerët e zbatimit të ligjit nuk është të përshkaldzojmë një situat. Ne u betuam për të shërbyrë dhe mbrojtur dhe për t'i shëmpyrë dhe mbrojtur të gjithë. Disa thonë se Rasti Floyd tregon dështimi në trajnimin në oficerve për të ndalur praktikat raciste, por reshtere Angel Tyson, e cila gjithashtu u ullë në gjunë, thotë se ka më shumë për të mësuar. Unë mund të identifikoj fushat ku mund të rrisin dërgjësimin kulturor, ku mund të orientojmë disa nga trajnimet tona, mund të mos kem prej ardhjen të uaj, por jam e gachme t'ju dëgjoj, jam e gachme të mbaj një mendjet hapur, jam e gachme t'ju mbështes, ndërsa ushtroni të drejta të uaja. Por për pjeket për të kryuar besim mes policis dhe njerëzve me njërë, nuk kanë dhe në frytë, sa në protestuesit. Gjunjëzimi është një gjesti bukur, për ata duan të rejtësi. Sasia e përvojave në komunitetin tonë, përsa i përket diskriminimit racorë në radhët e zyrtarve të zbatimit të ligjit, është e shumët. Kemi njerës që ndalojnë vazhdimisht, vetëm sepse duken të dyshimt, nuk ka asë një arsye ligjore për të ndalur. Edhe atëherë kër ndalojnë, u gjenë një arsye për t'ju vërë një gjob, ose për t'i futur në burg. Protestat dhe pandemia nuk shkojnë mirë së bashku, si do qoftë këta aktivistë thonë se janë të gatshëm të rezikojnë shëndetin e tyre në mënyrë që vdekja e Floydit të mos jetë e kotë. Diçka duhet të ndryshoj, dikush duhet të bëja të ndryshim, dhe nëse kjo do të thotë se duhet të sëmurem, do të sëmurem, do të shkojnë në spital, do të kurohem dhe do të jemë sërish këtu. Nuk ka asë gjemë shumë që mund të pëj për këtë. Në fund të ditës, unë thjesht për përpichem të sjelë pachen, njerëzit duhem pache. Në qarkun Prince William po të gjohen lutjet e tyre. Bordi i qarkut po kryon një komision të ri për diversitetin kulturor, për të egzaminuar mardhënjet racore. Dhe Sharifi Hill synon kontaktet me komunitetin dhe ndërmarin e veprimeve për të pasuar gjestet e mira. Një nga gjërat që duhet të bëjmë, jo vetëm me të ringë, por me të gjitha ta me cilët meremi. Ne duhet të tregojmë atyre dignitet dhe respekt. Ndoshta duhet të kontaktojmë me komunitetin tonë 
dhe të njoftojmë ata se ne imbrojmë, shërbim dhe kujdesemi edhe për ta. Yes, we protect and serve, but we also care about you too. Vrasja afrikano-amerikane George Floyd nga një oficer i bardi ka siel për sërim ardhënje të racore në shtetet e bashkuara në shëndër të vëmëndjes. Për zëvëndës redaktorin Agencis Associated Press, Amanda Barrett, mbulimi kësa një gjarje si gazetare afrikano-amerikane do të thot që të shpegoj dhe njëherë për vojen e populatës me njërë për pjesën tjetër të Amerikës. Kjo situat kanë zirë në pap pabarazin për këtë komunitet që po përbalet jo vetë me koronavirusin, por edhe racizmin. Protestues të zemruar nga vdekja afrikano-amerikanit George Floyd. Ata duan drejtësi jo vetëm për të, por edhe viktimat të tjera të forcës të të pruar të policis. Floyd vdish kur një policë vuri gjurin në qafën e ti, duke i zënë frymën. Incidenti u shpalos në postimet në Twitter, ku Amanda Barrett po e ndishte ndërsa ashtu si shumë nga kolegët e tjerë po punon të nga shtëpia për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ajo me njëherë ju futë punës, ajo i landinjat e saj personale më njanë. I watched it and I was horrified. Pa është vidion dhe u të merova, u të rishtova dhe diçka më këput për brenda, por e dhja që duhet i lia këto ndjenja më njanë për të bërë punën e gazetares. Kështu me njëherë u lidha me kolegët e mi që mbulojnë atë zonë për të siguruar që e kishim parë, që të kishim lajmin dhe si mund të asgjeronim mbulimin e njëjarjes. E dhja rëndësin e saj por zemër në kësha copë, sa herë që e rishihja. Beret thotë se kërras të shumë njashëm me atët e një afrikano-amerikani tjetër që vdish në vitin 2014, Eric Garner. Duk e filluar nga fakti që George Floyd tha nuk marë do të frymë, të njëta të fjalë që tha Eric Garner para se të vdiste. Po ashtu mund të shojmë të këprotestat, edhe për asin e Garnerit shumë njërës dole në përrugë, dhe sot shojmë se si njerëzit po dalin për të shprejur indinjatën, për të shprejur ndjenjat e tyre që gjërat duhet të ndryshojnë. Garner vdiqë pasi një policë e zuri nga fyti. Polici më pasu pushua nga puna. Policia e kështë dyshuar se Garner shiste cigare në rrugët e Staten Island. Afrikano-Amerikanët shijen si të rezikshëm nga të bardhët, si që ishte rasti i vrojtuesi të zojqve, Christian Cooper. Me kamerën e telefonit, a i filmoj një grua të bardhë Amy Cooper, e cila po telefonon të policin për të raportuar se po kërcënohe nga një bur afrikano-amerikan. Ishte diçka shumë e frikshme për disa arsye, së pare sepse përqon të sinjalin sa jo me ndonte se mund përdor të policin si pas dëshirës për të kërcënuar një afrikano-amerikan. Dhe së dyti, duke pasu për asysh se qëfar ndodhë vazhdimisht në këtë vend, siguria e ti nuk ishte garantuar nëse policia vinte. Po ashtu, është një shembol se ne nuk jemi të mirë pritur në ambjente kërësishtë të bardhve. A i duhet ishte i lirë të vrojton të zoqtë, por në këtë rast nuk ishte. Christian Cooper tha se unë dje i vënë në shënjester, dhe Beret thotë se kjo nuk është e pazakond. Po të flasësh me Afrikano-Amerikanët, do të tregojnë se si u ka ndodhur gjëra vetëm nga në gjëra e tyre. Mund të hy në një dyqanë si gjithë kush tjetër dhe indjekin. Ka nga ata që kalojnë nga nga tjetër e rrugës kër i shohin. Ka mjaft veprime të vogla ofendua se kundur tyre. Ahmad Arbery, një Afrikano-Amerikanë që kështë dalë për vrapë në Gjorgja, u vra nga babe birë që e ndoqën në lagjën e ti në shkurt. Akuzat ndaj tyre nuk u ngritën deri kur videoja u përhap pas dy muajsh. U shehë rastet e Christian Cooperit, Ahmad Arberit dhe George Floydit e kupton që ka një prirje për dhun policore dhe lojesh të tjera dhune kunder Afrikano-Amerikanve. Nuk është e pazakond dhe kjo u ka hapur sytë shumë njerëzve në gjithë vendin dhe në botë si të shtuket nga protestat. Kjo epidemi e racismit po shpaloset duke pasur si sfond epidemin e COVID-19. Pa drejtësit e rënjosura i ekspozojnë Afrikano-Amerikanët më shumë në koronavirusit. Njërzit me njëri janë prekur në mënyrë jo proporcionale, janë së murur dhe kanë vdekur në një numër të madhë, pjesërisht për shkak të pabarazive sistematike në sistemi shëndetsorë. Duke që në gazetare, Beret nuk mund të marë pjesë në protesta, pasi kjo do të komprometonte pa ansin e saj gazetareske. 
por ajo thot se është lodhur duke rëfyër të njëtën histori pa pushim dhe duke shpeguar se qëto të thot të jesh afrikano-amerikan në shtetet e bashkuara. As an African-American journalist, I am very bothered by the fact that Më bezdis fakti që si gazetare afrikano-amerikane duhet i shpegoj gjithmon e gjithmon për vojën ton pjesës tjetër të Amerikës. Duhet të shpegoj se si ne frenojmë veten, rezishet me të cilat përbalemi nga policia dhe të tjerë. Dhe sa herë që dikush vritet duhet të shpegoj, duhet të rëfej dhe një herë se qëto të thot jetosh kështu. Dhe është shumë shkura juese, sepse nuk janë këto historit që unë duhet të tregoj. Duhet të tregoj historit të reja për audienca që nuk i kemi zbuluar ende. Duhet të shpegoj konceptet të reja për njerëzit. E me gjitha të, në duhet të rikthejemi rezisheve me të cilat përbalen Afrikano-Amerikanët. Beret është vendosur të vazhdoj të rëfej historit e atyre zërat e të cilve nuk të gjohen dhe për të vënë para përgjësis ata që janë në pushtet. Në Shqipëri, numëri personave të prekur nga COVID-19, të cilët janë shtruar në spital për rritit, paralelisht me kuotat relativisht të lartë të rasteve të reja. Si pas të dhenave të përdicuara nga Ministria e Shëndecis, në spitalin infektiv ndodhen 34 të shtruar, nga të cilët 2 rezultojnë të jenë të intubuar dhe 4 të tjerë po ashtu në gjëndit të randë. Heqa e masave shtrënguese së dhe një rritit të numëri të të prekurve, edhe në 24 orë të fundit, nga 102 testime janë konfirmuar 17 raste të reja, 8 për tyre janë regjistruar në Tiran, dërsa 6 në Shkoder dhe 3 në Kamës. Së bashku me kruja, në javët e fundit, këto 4 qytete janë zonat ku është verifikuar pjesat dërmuese të prekurve të ri. Dërsa një pjesë janë kontaktet personave të infektuar me të parët, të tjerat janë raset reja, për të cilat po zhvillohen jetime epidemiologike. Që nga njësë e epidemisë në Shqipëri, numëri rasteve ka rritur në 1.263 personat prekur dhe 34 viktima. Aktualisht janë 284 rasta aktive, ku pjesat dërmuese gati 66% është në kërë qytetë. Në Kosova, autoritetet thanë se mund të rivendosen masat kufizuese, ndërsa vazhdojnë shtimi i numërit të të prekurve me COVID-19. Për një që shorit, ku njësi lehtësimi masave kufizuese, janë regjistruar 151 rase të reja me koronavirus, nga cilët vetëm të djelen 20 syresh. Infektimet e fundit e qojnë në 1.234 numërin e përgjithshëm të të prekurve, nga të cilët 31 kanë humbur jetën, nërsa 890 janë shëruar, nga Prishtina një ofton korespondent të në, Leonat Sheu. Autoritetet në Kosovë paralimruan sëtë mundësin e rivendosës e masave ku fizuese për shkak të shtimit të numërit të të infektuarve me COVID-19. Që nga një qëshori, kur hyri në fuqin një periu dhe reja ljecimit të kofizimeve, janë regjistruar 151 personat të infektuar me koronavirus, nga të cilët 20 të konfirmuam vetëm të djelën. Drejtori Institutit Komtar të Shëndetit Publik në se Ramadani tha sot se mos respektimi masave mbrojtse të përcaktuar nga kjo institut mund të qëjnë në rivendosjet të kufizimeve. Nëse e shofim se këta qëtetarë nuk janë vedisuar dhe nuk e ruajnë shëndetin dhe kërcnojnë gjendjen, si kur që është tash më rritja e rasteve ditve të fundit, ne duhet të rikëthej masat, të këthejmë qëtetarët në shkollë të vedisimit edhe njëherë për t'i ushtruar se si duhet t'i mbajnë rekomandimet. Nëse i përmohan këtyre rekomandimeve, kanë me qenë të lirë të lëvizin ka do, për duke rujtë shëndetin dhe duke spatua rekomandimet dhe pa tjetër duke bartur maska sepse virusi është akoma këtu. Zoti Ramadani tha se qëtëtarët duhet të mësorë me normalitetin e rritë kushtëzuar nga koronavirusi. Kjo sjeli ndryshe nuk është e pa mundun, është e mundun nëse mbojmë distancë, nëse i lajmë duart për herë dhe nëse vejmë maska. Pa këtu, do të nga rikëthejnë gjendjen, po jo vetëm nuk është problemi i rikëthimit gjendjes qëfar do qofta jo. Problemi është se kjurë i këthimi gjendjes shkakton viktima. Ne do të kemi viktimat pa fajshme për shkak pa kujdesi qytetarve. Autoritetin në Kosovë konfirmuan brëmë dhe 20 rase të reja të të prekurve me koronavirus të një të ndit kur qeveria miratoj lecimin e disa masave kufizuese, si pas të cilave nga e hëna qytetare që hynë në Kosovë për mes kufive të kësor, nuk do të dytyrohen që të vetë izolion për 7 dit, por do të nështruon kontrolove mjikësore. Nga një qëshori në Kosovë janë heqër masat kufizuese për një vargë vepimtarish për fshirë barët e restoranin, ndërsa nga sot ndërka që është heqër dhe orari kufizimi televizjes e qytetarve. Një dhe presidenti Kosovës Hashim Thaci tha se reziku nga pandemia endë nuk a kaluar, ndërsa bëri thirje për kujdes pasi që si pasi, kjo situat mund të rezikoj qdo gjithë që është arritur dhe rimësot. 
Nëse do të ketë përkesim të gjendjes, atëherë institucionet e shtetit e Kosovës do të detyrohen të kthejnë masat për të parandaluar për hapjene Covid-19. Kjo pastaj do të prek rënd rrime këmbjene kuromis dhe do të ademtoj jo vetëm shëndetin tonë, por edhe ekonomin tonë. Pra ndaj, ju bëjë thirje të gjithë qëtëtarë të Kosovës që të vazhdojnë të respektojnë në për pikri rekomandimet e institutit komtar të shëndetsisë. A i thasë se qështja shpadi së gjendjës të jarë zakonshme një gjithë të cilin e kishtë kërkuar në muajnë mars, kur janë paracitu rasit e para me koronavirus, është tashmë të qështje në bjullur dhe bëritirit që institucionit e vendit të bashkërendojnë veprimet në parandalimin e përhapjës së virusit. Unë kur nuk unë pasu ndo një pretendim entuziasa se për këtë asoj gjendje, unë e kumë pasu vetëm synim për të implementuar dhe bunetin gjithë spektit politik, por pas e gjithë ashtë shëndetin e qytetarve të vendit, ideja ka qenë që të rajë rëthon të jetë në interes të shëndetje të kemi sa më pak viktime dhe sa më pak të infektua nga Covid-19, sot mesajim është kë, dhe të digjojnë gjithë qytetarë, rekomandimet të kshilit komëtarë, të institutit komëtarë. Aja është jetike, nuk kemë nevoj për rëthon asë të jarë zakonshme. Kërkesa për shpadin e gjendis jarë zakonshme që edhe në kriimin e rëthanave për rëzimin e qeverisë e Kosovës të odhequr nga ishkry Ministri Albin Kurti për shkak të shkarkimit të Ministri të Brenshum nga radhe të lidhës demokratike. Kjo e fundit me mocien mos besimi rëzoj me njës të 5 mars qeverin e koalicionit që ishte lëkundur për shkak të mos pajtimeve rrëth tarifave ndaj madrave sërbe, dërsa tash më ka kryuar një qeverit të rejme partnerët tjirë të koalicionit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shevo, Prishtin. Përnajska Chong Martinez, diplomimi si ndihë më smjeke nga Universiteti Jelër si të kesh arritur majën e Everestit, nuk është të jeshtë fakti që merë një diplom, por të riumfi pas një rrugët gjatët vështirë. Historia e saj nuk i në gjanë përvojës përgjithshme të bashkëmoshatarve të saj. Në materialin në vazhdim, mësojmë bi peripecit dhe pengesat që janë dashot ka përcejnë për të arritur të ditë. Naiska Chong Martinez thot se ende nuk e beson që arritit futet në fakultetin e mjekësis në Jelë. Mendoj se për mua ishte disi ndryshe kur filova studimet për ndimës mjeke. Shumë nga studente tjerë kishin dyshime për rezultatin, më vjen mirë që ja dola me sukses. Ato që kishtë ndeshur në jetë ishin shumë më të vështira se studimet për na iskën, e cila në moshën 16 vjeqare u bënë nën. Me një të kaluar të vështirë dhe një fëminën për kujdesje, shoqet morën rolin në vështetës të familjes. Në havej në Për dikë që nuk kam bështetje në atyre që e solën në jetë, të njerëzve që duhet të mbështesin gjatë gjithë kohës, të tjerët në vëndë të saj do t'ishin dorzuar. Në moshën 17 vjeqare, nën me fmit vogël, na iska bëri provime dhe pranimit dhe u regjistrua në kolegjin e komunës. Por gjërat u vështirësuan kur nëna e saj u vendos në Porto Rico. Na iska me vajzën nuk ishin kutrinin, fillimisht ajo jetoj në shpine shoqeve, pastaj në një hotel të lirë. Kushton të shumë, u detyrova të jetoj në makin bashkë me vajzën. Ajo kishtë tre punë, kujdesej për vajzën me ndimin e shoqeve dhe mban të gjallë ëndrën për të marruar studimet. Mu deshën 5 vjetë të marrë diplomën si teknike për radiografi, që zakonisht merë 2 ose 3 vjetë, isha shumë e gzuar për doja më shumë. Ndërko që bënd të tre punë, ajo rifiloj studimet fillimisht online, më pas në klasë, shoqet i kishtë e kra. Shkonte në shkollë dhe punonte. Kër mami nuk gjente njeri që të paguan të për të më mbajtur, për mua kujdes e shinë prindrit e Marias. Gjatë verës punon të nga ora një mdjet e natës në shtatë të mëngjesit në një pun, pas taj fillon të punën tjetër në mëngjes. Nuk mendoj se shoqet e kuptonin sa mirë njose ishte mami, ata e ndimuan më shumë se që mendojnë. Në 2016-ën, na iska mori diplomen me notat të shkëllqyëra dhe u përgatit për fakultetin e mjekësis. Pas ta indodhim mrekullia, s'kam si ta them ndryshe, u pranova në Universitetin Jel, në atë program ku më parë nuk më kishin pranuar. Programi për ndimës mjeke në Universitetin Jel, që zgjatë dy vjetë e gjusëm, ishte në New Haven në Connecticut. Kjo në në kuptonë të që na iska nuk do tjeton të pranë shoqeve. Kishim jetuar në Massachusetts gjithë kohën, por nuk kesit mos shkosh kur të pranon Universitetin Jel. 
Bursa që mori kërkon dhe që pas diplomimit na iska të shërbenda për dy vjetë gjusëm në një klinik publike në komunitet. Gjithmon kam dashur të punojnë në kujdesin primar në komunitet e më në nevoj, do edhe specializohesha në këtë aspekt. I pranova me njëherë kushtet e bursës pasi në fakt ato doja të bëja. Në jelë, na iska që ishte rritur duke folur spanjisht në shtëpi, filloj aktivizmin për komunitetin hispanik dhe grupet o tjera në nevoj. Gjatë diplomimit në djetor, a ju nderua për rolin u heqës që kishtë të reguar. Mendoj se aftësia që ka na iska për të përbaluar sfidat në nivelin personal e ka bërë shumë të zonjen dhe të aftë të kuptoj vështirësit e të tjerve. Pandemia ka siel vështirësit të tjera në klinikën ku punon na iska. Vështirësit e kanë vënë në sprov këtë diplomante të re që të përshtas një hurit nga shkolla në realitetin e klinikës. Ajo e te i kalon atoj që i kërkohet, në këtë kohë kjo na duhet nga personeli mjekësor, sepse tani të gjithë ne po mësojmë të reagojmë në një situatë që na ka jetur të papërgatitur. Na i s'ka thot se është gati për sfida të reja, tani që më në fund ka marë diplomën e ndëruar. Ndihem shumë e qliruar, nuk e kisha kuptuar që isha kaq në tension, më duket si kur po marë frujmë për sëri. Pandemia e koronavirusit në shtetet e bashkuara mund prekërën personat më aftësit kufizuara. Diskriminimi në spitalja mund të rritet dhe këta individ mund mos përzidhen për të vendosu në respirator në rase infektohen me koronavirus. Matthew Foster është 37 vjeqë dhe jeton në shtetin Amerikan, Alabama, që nga fillimi pandemis, familja e ti ka frikë për jetën e ti, sepse Matthew vuon nga sindroma Down. Deri vonë në planin pandemik të Alabamas, shkruaj se në rast të një situate kur nuk ka respirator dhe mjaftueshëm, do të anashkalojnë njerëzit me prapambetje të rëndë mendore, demenca ose dëmtime traumatike të trurit, dhe se mund të konsideroheshin si kandidat të dobut për një respirator. Ju keni të drejten të jetoni, thot Matthew. Ideja se një ekip mjekësor mund të thot që a i nuk e meriton një respirator, thjesht për shkak të paftësis e ti intelektuale, është ka që të rënditëse dhe fëpjëse. është të rënditëse që në vitin 2020 hartuese dhe politikave kanë këtë qëndrim për njerëzit në aftësit kufizuara intelektuale. është të mërshme. Pasi aktivistët protestuan, Alabama hoqi dorë nga kjo politikë dhe hartoj një udhëzues të ri. Si do qoftë një analizë e qendrës për integritetin publik, të regoj se po thuje se shdo shtetë Amerikan nuk ka një politikë të qartë në rast të mungesës së respiratorve. Ka pasur thirje ndër vite për të patur të pakten më shumë udhëzime federale për këta. Pyës vete nëse shtetet do të mendojnë se do të ishte ushtrimi të pruar i autoritetit e qeveris federale nësa jo të dikton se si duhet ishin gjërat. Por duket se mund të jenë duke u bërë disa përpjekje për të ndihmuar të pakten shtetet të hartojnë politikat mira dhe të kenë ekspertizën e nevojshme. Disa mjek dhe ekspert të shëndetsis thonë se të gjitha shtetet kanë nevoj për këto loje politikash, sepse pandemia do të vazhdoj dhe një valje rej infekcioneve mund të rikthehet dhe pa politikat e qarta, marja vendimit se kush do tjetoj dhe se kush do të vdes, mund të jetë konfuzues për mjekët dhe punojnësit e sistemi të kujdesis shëndetsor. Zërja Amerikës kontaktoj Departamentin e Shëndetsis dhe Shërbimeve Njërzore për të komentuar në lidhje me raportin e qendrës për integritet publik. Departamenti theksoj se personat me aftësit ku fizuara janë një sojësit e tjërët, se mjekët duhet jenë objektiv në vendimet e tyre, dhe se kjo është arsyja pëse ata do të punojnë për të garantuar politika shëndetsore që nuk diskriminojnë. Këtu e kemi përfunduar ditarin i cili u regjistrua para prakisht. Ditarin mund të ndiqet gjdo dit në faqen ton të internetit zërja Amerikës.com si dhe në Facebook. Miru pafshim.